Hi guys, hope you're doing well. We're here at Jomo Kenyatta International Airport. The reason you're right here is because of the late uh, Margaret Amekwamekwama Palace, Saudi, for the past six months. But fortunately, Sonko Rescue Team, they came to the rescue. And today we've received the body right here at JKA. Na tukona watu wa familia, wanataka kusema kitu. Hi, Dad. Uh, very fine. Uh -huh. Omajina naitu wa Michael Awero. Mimi diyo mzazi, baba mzazi wa Margaret Ruguru. Na huyu ni mtoto wangu wa tatu. Huyu mtoto wangu alienda mwaka uliopita mwezi wa tano. Na amefanya kazi hadi mwezi wa tatu mwaka huu. Na mimi kuongea naye wakati wa mwisho niongea naye mwezi wa pili. Kumalizana kuongea naye wakaongea na ndugu zake na dada zake na mama yake. Simu yake ilikuja ikazimika mwezi wa tatu. Tumekaa tukiria kutoka mwezi wa tatu baka hii mwezi wa kumi tulipata ripoti mtoto wetu wa meaga. So kumimi kupigua simu ni pigua simu ni kwa immigration. Kwa nikakuta mtoto waliaga wameandika mtoto waliaga mwezi wa mwezi shina mbili mwezi wa nane mwaka huu. Tukawa sasa ni tufuatilie mambo na kwa agent. Agent wakipigua simu wanasema wanasumbuliwa. So tumekuwa tukikaa na mashida mashida kupigia wa simu wanakataa kushika masimu zetu na mwisho ndio sasa imebidi ime sijui wao oh, ndio wametoa barua kaenda huko kwa immigration kufikiria kwangu ni kama wao walitoa barua kaenda kwa immigration ndio tukaipata kutoka huko so tumehangaika na tumeria kutoka mwezi wa tatu juu mtoto wetu huyu mtoto wetu amewacha watoto wawili ani wachanga na alikuwa ndio macho yetu jua alitoka hapa katafute kazi juu hapa hapa kwetu Kenya kazi zimekuwa chache sana so walienda alienda kutafuta kazi ndio asaidie familia hata sisi bila tuko chini na mwishowe ndio hiyo imekuwa mtoto wa meaga okay. uh, dad mimi naweza tuambia alipoondoka hapa akaenda kufanya kazi pale Saudi kizungumza alikuwa anapitia hali gani pale kwenye kazi Yule mtoto wangu wa mahali alienda kaajiwa ya kwanza aliyoajiwa na akafanya kazi kama kama miezi tatu na alikuwa amekaa vizuri hmm. Sasa mwenye alikuwa naye wakati wa kwanza akapigwa transfer hmm. Alipotoka akamwachia mwingine Mwenye kuachia mtoto alikaa naye kidogo kama mwezi moja dimoti ya TV ikapotea kwa nyumba Wakati nilipotea kwa nyumba wakamwambia watamuua. Ndio alimwambia atamuua, si mtoto hawezi kujia kifo. Sasa mwenyewe naye alitoroka. Vile alitoroka ndio sasa amepata na hii maneno. So ulipokea uh, ulipokea ripoti ya kuwa ameaga lini na pengine unajua what happened. Ilikuwa mwezi wa kumi mwenye wakati nilipotea nilipokea ripoti. Mwezi huu mwezi huu huu tu ndio mm -hmm. tulipata ripoti ya meaga. Mm -hmm. Na ndio nikaenda mpaka kwa Miss of Home Affairs nikapata hiyo ripoti vizuri. Mm -hmm. Alikuwa ameugua. Ah, uh, alikuwa na shida yote. Mm -hmm. Alikuwa na shida. So bado hajajua what is the cause of the. Ah, tujajua hata sasa hii. Juu kwa makaratasi wameandika no more death. So hakuna kitu umejua. Mm -hmm. Okay, na vile ripoti ambayo tulikuwa tunapata kwa mtandao ilikuwa inasemekana mwili umekaa pale Saudi ya miezi sita umekaa miezi sita ama aliaga mwezi wa kumi? Aliaga mwezi wa mwezi wa tatu. Wakati simu ilizimika ndio mm. mtoto aliaga. Hiyo ndio ripoti ya ya huko ya kutoka hospitali. Mm. Oh ya huko. Ya huko. But hamko umepata kujua. Hatuko tumepata kufikia kufikia hii mwezi wa kumi, mwezi kumi. Mm -hmm. Tarehe kumi. No, wasichana wasichana wakienda Saudi Arabia mostly mm. kuna konga na wale eh, wale ambao wamepelekwa kule wale ma, wabosi wao hamkupata labda namba mcommunicate because venye mlisikia kifo chake definitely uh, mm. kuna venye labda mge communicate na wao waambie what happened and everything hamkupata hiyo chance ya kuzungumza na wao chance zile tulipata ni wakati tu simu ilizimika juu wala wa kujua mange ameenda wapi mm. so walitoambia wamemtafuta au mpate kupata kwa simu hiyo ndio ripoti tulipata wakati simu yake ilizimika. Okay, na agent ambaye alimpeleka, amekuwa mkizungumza naye. Agent amekataa kushika simu zetu. Mm. Wakati anashika simu zetu, anasema anasubuliwa. 
Sasa ili bidi tusubwana tutu kasubwana tukasubwana ndio tumepata hii barua wakati tumesubwana haya kabisa. Kuna mm. kisasi mingi sana zinafanyika especially you last week bado we received a body and now this time round we still have other bodies na our agents bado wanapeleka wasiana wetu Saudi Arabia. Wewe kama mzazi ambao umeadhirika right now what can you tell maybe the government ama how agents wenye wanapeleka wasiana to Saudi Arabia? Tugeomba serikali yetu hii tafute mikakati hata kama watoto wetu wataenda huku vile watoto wetu wataenda vizuri na warudi wakiwa safe tusione kitu kingine kama hii mtoto alitoka vizuri amerudi akiwa kwa jeneza wengine wanarudi wakiwa viwete ile kitu tukiomba tu serikali tu niweke mikakati yenye itafuatwa na wale wako pande ile na pande hii ndio watoto wetu wawe salama Asante sana. Mimi naitwa Edward Yazaiga nimetoka bunge la wananchi. Sisi kama bunge la wananchi na mimi kama president tulipeleka petition National Assembly na tukapeleka petition Senate na tukapeleka kwa Budsman na shirika zingine za kiserikali. Hii maneno ya madada zeti kukufia huko ama kuteswa ama kuingia umabusu hiyo tume, tumepigana nayo kabisa. Na by next week tunaenda kotini. Hii familia ikishapumzisha dota yao Margaret si twashikana nao ndio waweze kupatiana ile witness, wakuwe witnesses kwa hizi vitu. Kwa sababu venye umesema ya kwamba wadada zetu wanadhurumiwa sana na umesikia mzazi amesema hapa kwa sababu ya kitu kama remote control ndio waliuliwa na our agents sana sana tuliona last week walikuja town wakasema ati wasichana wetu ni joto wako nayo ya mwili na wakasema ya kwamba ati hiyo joto wamekuwa nayo sana ndio inatuma waende huko nje wanafanya ukahaba hiyo mambo ya agents tunataka serikali hata petition yetu imesema kwanza zisimamishwe with immediate effect ndio wale ambao wanasaidia hii mambo ya slavery wasimamishwe na wafanyiwe hatua na kama sasa hivi tunajua tuko na DCI mpya na huu DCI ni alitoka sehemu ya internal affairs mahali ambayo wale DCI wale wengine walikuwa na uwa watu sasa yeye ndio anafanya investigation ya hiyo maneno na ndio tunataka kumwambia akuja tusaidia saidia hii familia ashikane na sisi bunge la wananchi ashikane na Sonko Rescue Team ashikane na wakanyoela wale wengine kuweza kujua hawa wakora wa, wa, wa agents hawa kama venye umesikia mzazi amesema wanakula hiyo pesa ya ya huko warabuni alafu wanasahau watoto wetu na ni jukumu yao kulingana na National Employment Authority Act ya kuhakikisha kila mkenya ambao ameenda huko aweze kurudi hapa na kazi ile anaenda kufanya iwe kazi ya maana si umabusu kwa hivyo si kama bunge tunapigana nayo kabisa. Okay, pengine yes. dad unaweza tuambia mmeweza kuanzisha uh, preparation za mazishi na pia sonko ameweza ku come through kivipi. Uh, ah watu wa media wametusaidia sana. Mm. Ni wakati walisikia hii maneno wamejaribu kupush na sisi kabisa. Ndio nafikiri sonko mheshimiwa wetu akaona hiyo maneno akaingilia kati. Juu kama ni uwezo wa kuleta hii mwili mimi singeweza. Sina pehera hata kidogo ya kuleta. Mimi ni mtu wa kufanya kibarua kibarua. Na niko na watoto wengine wako ma secondary. So si geweza kuingilia hii mwili nilete hapa. So hata nashukuru Sonko sana kwa vile ametushikiria na kwa sasa tuko Nairobi na bado natupeleka baka karibu nyumbani. Mm, okay, bado yeah. shughuli za mazishi zimeanzia ama bado? Zimeanzia juu sasa mazishi tutaifanyia, tutafanya tare tuko tare ngapi? ni jumaine wiki ijayo mm. tuesday ndio tutafanya mm. tukitoka hapa tutaleta nakuru tuweke mahali tukingoja hiyo siku okay unaweza taka kumwambia sonko na timu yake nini ningetaka ningewaambia Mungu awabariki sana na waongezee kabisa na wazidi kufanyia watu mema namna hiyo mm -hmm. sawa sawa tunashukuru sana sawa sawa